now let us see the example on page number 117 6.3 example so what's given in the example i read it a cyclist comes to a skidding stop in 10 meter during this process the force on the cycle due to road is 200 newton and it is directly opposed to the motion a how much work does the road on the cycle b how much work does the cycle on the road what given here a cyclist which is moving on the road when he stops pedaling then his cycle after traveling a distance equal to 10 meter on the road come to stop so here why does it come to stop this cyclist is not pedaling so as it come to stop so what is the reason behind it so actually what happening here between the surface of the road and on the tire of this cycle a frictional force is created and that frictional force is exerting in a direction opposite to that of its motion and that force exerted by the road on the cycle the force on the source cycle due to road is given 200 newton and that force is frictional force it is always being in a direction opposite to that of its motion what you have to calculate a and b work done by the frictional force on the cycle so that work done is f dot d but here cycle is in forward direction frictional is force is in backward direction so angle between them is 180 degree so fd cos pi equal to 200 newton into 10 meter into minus 1 so work done is minus 2000 newton negative work done automatically says that here the force that frictional force and displacement of the cycle are in opposite direction. Then you have to determine the force exerted by cycle on road. So according to Newton's third law of motion, which will be the force is exerted by the frictional force on the cycle. The same with the force is exerted by the cycle on the road. So here you can say that the force exerted by the cycle on the road is also 200 Newton according to Newton's third law. But due to the force exerted by the cycle on the road, the road has no displacement. Road to wake away, use ka to displacement hota hai nahi. But road undergoes no displacement and the displacement zero, the work done is zero. So work done by the cycle on the road is zero. Then we see the next example 6.4. It is on the page 118. I read it. Example 6.4. On the page 118. What is given? In a ballistics demonstration, a police fires, police officer fires a bullet of mass 50 gram with a speed of 200 meter per second on the soft plywood of thickness 2.0 centimeter. The bullet emerges with only 10% of its initial energy. What is the emergent speed of the bullet? So what given here? As I have drawn here a little bit diagram, a police officer is going to be firing a bullet with initial speed of 200 meter per second. This bullet is entering into the plywood and this plywood having a thickness of 2 centimeter. But when it enters, then at the time of entering, it is entering with how much energy? It is entering with 10% of its initial kinetic energy. So, when you touch plywood, pe touch hoga, tab pe iski jo kinetic energy, thi, initial kinetic energy, uske 10% energy ke hi wo enter. So, its final kinetic energy is 10% of its initial kinetic energy. Now, when you enter, enter hone ke baad, brabar, now it will continue its motion with a certain speed and that speed will be the final speed. So how is the final speed? How much will it be? So here as it is given, the initial speed of bullet 
200 meter per second. Mass is 50 gram, and 50 to 10 to minus 3 kg. So initial kinetic energy of bullet when it coming out from the gun is ki equal to 1 half m v i square equal to 1 half 50 to 10 to minus 3. Speed is 200 ka square. So this is 50 upon 2, 25 to 10 to minus 3. 200 ka square and 4 into 10 to 4. Answer is 1000 joule. So initial kinetic energy is 1000 joule. Okay, 1000 joule ka 10 percent. 10% of 1000 becoming 10 into 1000 upon 100. So you will get the answer is 100 joule. So what is the final kinetic energy? Now bullets emerging. Emerging that means entering with 10% of its kinetic energy, initial kinetic energy into the plywood. So its final kinetic energy is 10% of initial kinetic energy. It was 100, sorry it was 1000 joule. So 10% of 1000 joule is 100 joule. So final kinetic energy equal to 100 joule. So we have final kinetic energy equal to what? 1 of mvf square equal to kf. So you have a kf ki value 100. Mass way ka way 1 of 1 of into 50 into 10 raise to minus 3 into vf square. So you have a vf square equal to 4000. Or if 4000 ka square root, so it is 63.24 meter per second. So when bullet se bahar nahi, when the bullet gun se bahar nahi, then it is a speed kit nahi 200. लेकिन जैसे ही प्लाइवुड में एंटर होगी तो इसकी स्पीड कितनी हो जाती है 200 से 63.4 20 मीटर 63.24 मीटर पर सेकंड मतलब इसकी स्पीड काफी रिड्यूस हो गई 200 से 63 क्यों क्योंकि अंदर प्लाइवुड के अंदर क्या लगेगा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगेगा और उसकी वजह से इसकी स्पीड कम हो अब यहां पे कितनी एनर्जी के साथ एंटर हुई थी 10% ऑफ इट्स Initial kinetic energy, मतलब initial kinetic energy की 90% से कम, तो यहाँ पे initial final kinetic energy कितनी 90% जितनी reduce हुई थी, अंदर enter होते ही, जबकि speed कितनी हुई 200 से 63.24, तो उसको percentage में आपको calculate करना है कि ये 63.24 meter per second is how is how much in percentage, so you can calculate like this one for velocity of 200 meter per second. You can say 100, 100% for velocity of 63.4 meter per second. Per second, how much, much percentage? So 63.4 multiplied by 100 upon 200. So it is 31.62. You can write it is nearly 32%. Yani ke under iski speed 32% of initial kinetic initial speed ki jitni. Yani ke wo kitni ho gayi yahan pe? So 32. Matlab isko aap 100 mein se minus karo. So 32% of Initial speed के साथ move होती है, मतलब reduce कितनी हो रही है? 100 में से 32 minus करो, मतलब 68 percent. So emergent speed is reduced by 68 percent. जबकि इसकी kinetic energy reduce कितनी हुई थी? 90 percent से, क्योंकि 10 percent के साथ enter हुई थी. तो kinetic energy was reduced by 90 percent, but speed is reduced by what? 68 percent. तो जितनी kinetic energy, जितने percent से reduce हुई, इतने percent से इसकी speed reduce होती नहीं है. थोड़ी कम परसेंटेज की स्पीड रिड्यूस होती है दैट इज द मीनिंग देन एग्जांपल नंबर 6.6 ऑन द पेज 120 अब यहां पे भी ऐसा ही कोई एग्जांपल है ए ब्लॉक ऑफ मास m 1 kg मूविंग ऑन ए हॉरिजॉन्टल सरफेस व्हिच इज स्पीड ऑफ vi 2 मीटर पर सेकंड enters a rough pitch ranging from x equal to 0.1 meter to x equal to 2.01 meter. The retarding force on the block in this range is inversely proportional to x over this range and it is given by fr equal to minus k upon x for 0.1 less than x less than 2.01 meter and this retarding force is 0 for x less than 0.1 meter and x greater than 2.01 meter where k ki value 0.5 joule what is the final kinetic energy and speed vf of the block as it crosses this pitch matlab kya hai yahan pe ek block hai like this one jiska mass hai 1 kg ab wo move kar raha hai to horizontal surface jo smooth surface hai uske upar move kar raha hai फिर बाद में रफ सरफेस आती है तो जैसे ही रफ सरफेस के ऊपर जाता है तो वो रफ सरफेस का डिस्टेंस स्मूथ सरफेस से कितना 0.1 मीटर से 
लेके 2.01 मीटर तक है वहां पर जैसे से ब्लॉक मूव होता है तो वो रफ सर्किट इसकी वजह से इसके ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स लगता है और वो फ्रिक्शनल फोर्स क्या करता है इसकी मोशन को रिटार्ड करता है इसका मोशन को रिड्यूस करता है तो दैट फ्रिक्शनल फोर्स विच इज गिवन तो दैट फ्रिक्शनल फोर्स और यू कैन से इट इज रिटार्डिंग फोर्स ऑन ए ब्लॉक इज एफ आर इक्वल टू माइनस पी ओपन एक्स वेर के इज कॉन्स्टेंट एंड जिसकी वैल्यू कितनी है जीरो अब ये रिटार्डिंग फोर्स कब तक लगेगा जब तक ये रफ सर्फेस है तब तक के लिए और ये रफ सर्फेस कितने रेंज में स्प्रेड हुई है जीरो पॉइंट वन जीरो मीटर से लेके टू पॉइंट जीरो वन मीटर तक तो तब तक के लिए रिटार्डिंग फोर्स है इसके बाद रिटार्डिंग फोर्स नहीं इससे पहले भी रिटार्डिंग फोर्स नहीं है इसलिए रिटार्डिंग फोर्स का ऐसा है जीरो किसके लिए फॉर एक्स लेस देन जीरो पॉइंट वन मीटर एंड एक्स ग्रेटर देन टू पॉइंट जीरो वन मीटर तो जैसे ये रफ सर्फेस के ऊपर रफ क्यूब सर्फेस के ऊपर मूव करेगा तो इसकी फाइनल स्पीड इनिशियल स्पीड कितनी थी ऑन स्मूथ सर्फेस पे टू मीटर पर सेकेंड तो रफ सर्फेस स्पीड इसकी रिड्यूस हो जाएगी तो इसकी स्पीड रिड्यूस होगी तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी भी रिड्यूस होगी तो वो फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी एंड फाइनल स्पीड कितनी वो आपको फाइंड करनी है तो मास ऑफ द ब्लॉक इज वन के जी इनिशियल स्पीड ऑन द स्मूथ सर्फेस इज टू बाई मीटर पर सेकेंड नाउ इट एंटर्स इन टू ए रफ पे रेंजिंग फ्रॉम एक्स इक्वल टू जीरो पॉइंट वन जीरो मीटर टू एक्स इक्वल टू टू पॉइंट जीरो वन मीटर सो ऑन दिस रफ पेज द रिटार्डिंग फोर्स ऑन द ब्लॉक इज माइनस के अपॉन एक्स एंड इट इज इक्वल टू जीरो फॉर एक्स लेस देन जीरो पॉइंट वन मीटर एंड एक्स ग्रेटर देन टू पॉइंट जीरो वन मीटर वॉट इज फाइनल काइनेटिक एनर्जी एंड स्पीड ऑफ द ब्लॉक एज इट क्रॉसिस दिस पेज तो जैसे ही वो रफ सरफेस को मूव कर जाएगा तो उसी के साथ उसकी फाइनल स्पीड होगी और वो फाइनल स्पीड की इतनी वो आपको फाइन करेगी तो नाउ यू टू यूज द कंसेप्ट ऑफ वर्क एनर्जी थियरम चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू वर्क बट दिस इज द मोशन इन वन डी डायमेंशन दैट्स आर वर्क डन इक्वल यू कैन राइट इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी एक्स फ्रॉम इनिशियल पोजिशन एक्स आई टू फाइनल पोजिशन एक्स है तो इनिशियल पोजिशन एक्स आई का मीनिंग जीरो पॉइंट वन जीरो मीटर एंड फाइनल पोजिशन तो जहां पे रफ पेज फेस होता है वहां का दैट इज टू पॉइंट जीरो वन मीटर एंड के एफ माइनस के एफ माइनस के को बाहर निकाले तो माइनस के इंटीग्रेशन एक्स आई टू एक्सएल ऑफ वन अपॉन एक्स इंटू डी एक्स अब ये जो है वो एक स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन है इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स इक्वल टू द नेचुरल लॉगेरिथम ऑफ एक्स तो इसको एल एन एक्स बोलते हैं नेचुरल लॉगेरिथम एल एन एक्स तो ये एल एन एक्स की लोअर रेंज कितनी एक्स है अपर रेंज कितनी एक्स है एंड माइनस के एज इट इज रहेगा यहाँ पे वैल्यू पुट की वन ऑफ इंटू मास का ब्लॉक ऑफ मास इज वन के जी स्पीड इज टू तो टू स्क्वायर फोर अपॉन टू बी टू माइनस अब यहां पे लोअर रेंज एक्स की एक्स आई एंड फाइनल एंड अपर रेंज इज एक्सेप्ट तो पहले अपर रेंज पुट करेंगे फिर लोअर रेंज पुट करेंगे और दोनों का वो सब्ट्रैक्शन लेते हैं तो ये है एक टाइप का कैलकुलेशन तो माइनस के इन टू स्क्वायर जगह नेचुरल लॉगरिथम ऑफ एक्सेप्ट माइनस नेचुरल लॉगरिथम ऑफ एक्साइट लेकिन दो लॉग का सब्ट्रैक्शन लॉग ए माइनस लॉग बी इक्वल लॉग ए अपॉन बी तो वही कंसेप्ट यहाँ पे नेचुरल लॉगरिथम ऑफ एक्साई अपॉन एक्स है तो एक्साई कितना था टू पॉइंट जीरो वन एक्स एक्साई कितना था जीरो पॉइंट वन वन एंड एक्स एफ इज टू पॉइंट जीरो वन तो यहाँ पे टू पॉइंट जीरो वन अपॉन पॉइंट वन भी कमिंग ट्वेंटी पॉइंट वन तो दैट पर दिस के एफ इक्वल टू टू माइनस के इन टू नेचुरल लॉग रिथम ऑफ ट्वेंटी पॉइंट वन लेकिन अभी नेचुरल लॉग रिथम का मतलब होता है लॉक टू द बेस ई और आपका जो लॉक टेबल होता है वो लॉक टू द बेस टेन होता है तो लॉक टू द बेस ई को बेस 10 में कन्वर्ट करने के लिए 2.303 से मल्टीप्लाई करते हैं एंड फिर बाद में एल एन की जगह लॉक लिखते हैं एल ओ जी तो एल ओ जी का मतलब वो लॉक टू द बेस 10 होता है एल एन का मतलब नेचर लॉक टू द बेस ई होता है therefore this is equal to 2 minus k into 2.303 into log of 20.1 अब आप आपकी टेक्सट बुक में पीछे लॉग टेबल में दिया है लॉग एनिथम एंड एंटी लॉग एनिथम तो इसमें लॉग ऑफ ट्वेंटी पॉइंट वन का लॉग देखेंगे तो आपको मिलेगा वन पॉइंट थ्री जीरो थ्री टू तो टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री से मल्टीप्लाई करो तो आंसर मिलेगा थ्री पॉइंट जीरो जीरो वन सो दिस इज टू माइनस एंड के की वैल्यू तो यहाँ पे जीरो पॉइंट फाइव की थी वो हमने पुट की 
तो टू माइनस जीरो पॉइंट फाइव इंटू टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री इंटू रॉक ट्वेंटी की वैल्यू है तो दिस इज टू माइनस जीरो पॉइंट फाइव इंटू थ्री पॉइंट जीरो जीरो तो पॉइंट फाइव इंटू थ्री बिकमिंग वन पॉइंट फाइव जीरो तो टू माइनस वन पॉइंट फाइव जीरो यानी जीरो पॉइंट फाइव जू देखो फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज जीरो पॉइंट फाइव जू अब इसके ऊपर से आप इसकी फाइनल स्पीड कैलकुलेट कर सकते हैं वो आपके लिए मैंने रखा तो दिस इज वन ऑफ एम वी एफ स्क्वायर वन ऑफ एम वी एफ स्क्वायर तो वन ऑफ एम तो वन ऑफ एस इट इज मास कितना है वन के जी तो वी एफ स्क्वायर इक्वल टू जीरो पॉइंट फाइव तो आपको क्या मिलेगा जीरो पॉइंट फाइव यानी वन बाई टू तो दोनों साइड से वन बाई टू वन बाई टू कैंसिल हुआ तो वी एफ का आंसर मिलेगा वन मीटर पर सेकेंड वी एफ का आंसर मिलेगा आपको वन मीटर पर सेकेंड इज अ क्लियर फिर से मैं रिपीट करता हूँ दिस की एफ इक्वल टू कितना वन ऑफ एम वी एफ स्क्वायर एंड पॉइंट फाइव यानी कितना वन बाई टू तो दोनों साइड से वन ऑफ वन ऑफ कैंसिल तो एम वी एफ स्क्वायर इक्वल टू वन लेकिन मास भी कितना है वन तो वन इंटू वी एफ स्क्वायर इक्वल टू वन देखो वी एफ इक्वल टू वन मीटर पर सेकेंड देट विल बी द फाइनल स्पीड जब ये रफ सक इसको पास कर देगा और जैसे ही बाहर निकलेगा तो इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी वन मीटर पर सेकेंड इनिशियल स्पीड कितनी थी टू तो वो रफ पेज को पास करते हैं उसकी स्पीड हो जाएगी कम हो जाएगी एंड इट इज वन मीटर पर सेकेंड 